എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കൂത്തുപറമ്പേക്കാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തത് കണ്ണൂരായിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തത് ഏമ്പേറിന് വണ്ടിയായിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെലിവറി ടൈം ഡിലേ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് കൂത്തുപറമ്പ് നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഡെയിലി ഇപ്പം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനും വരാനും അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ഇപ്പം കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയത് തന്നെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ രണ്ട് മാസത്തോളം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് മാസമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ വരാനുണ്ട് രണ്ട് വണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ മുന്നേ കൂത്തറമ്പ് ബുക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ വണ്ടി ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരടുത്ത് അവരുടെ വണ്ടി അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങനെ വരുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു വണ്ടിയും കൂടി വേറെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ടിയാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം അവർ പിണറായി ഇപ്പം കയറും വണ്ടി കയറും അപ്പം ഇത് നമ്മളെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മളെ ശിവപ്രസാദ് അല്ലേ ശിവ ഓക്കെ ശിവകൃഷ്ണ നമ്മുടെ കൂടെ എയർപോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് കണ്ണൂരിൽ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയർപോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് അപ്പം പുള്ളി മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി നമ്മളെ കണ്ണൂരേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പം പുള്ളിക്കാരും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം ഒരു പിണറായി എത്താറായിട്ട് അവരിപ്പം വണ്ടി കയറി അവർ ഇവിടെ ജംഗ്ഷനിലുണ്ട് അവരെ കൂടി പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ കൂത്തുറമ്പ് ഷോറൂമിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട് കൂത്തുറമ്പേക്കാന്ന് ഇപ്പം പോകുന്നത് മഞ്ചുട്ടോട്ടല്ലേ ഹലോ മഞ്ജുവിൻ്റെ മകനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വഴിയാൻ കൊടുക്കും അല്ലേ ആ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ കാലോട് വഴിയാന്ന് പോകുന്നത് കൂത്തുറമ്പ് അതിൻ്റെ ഷോറൂം വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മഞ്ചുവിൻ്റെ അത്രയും നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത വണ്ടി മൂന്ന് മാസം അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഈ ഒരു വണ്ടി ബെൻലിങ്ങിന്റെ വണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബെൻലിങ് ഓറ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് അത് ഇവർ ബുക്ക് ചെയ്ത ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളമായി അപ്പൊ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ഒക്കെ ഡിലേ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ണൂർ പോയി വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തേ പക്ഷേ അവർ ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനാലും പെട്ടെന്ന് ഇതും കൂടി റെഡി ആയി അപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് ഷോറൂം പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഷോറൂമിലോട്ട് എത്തും ബാക്കി നമുക്ക് വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നോക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഷോറൂമിന്റെ ഏകദേശം അടുത്തത് ഇല്ല കേട്ടോ വണ്ടി ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൈഡ് ആക്കിട്ട് ഷോറൂമിലേക്ക് കയറണം അപ്പോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഷോറൂം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൂത്തുപറമ്പ് ഡ്രീം മോട്ടേഴ്സിന്റെ ഷോറൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ വണ്ടി അകത്താ ഉള്ളത് രണ്ട് വണ്ടി ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഷോറൂമിനകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവിടെ ചോദിച്ചോ രണ്ട് വണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവിടെ ചോദിച്ചോട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രീം മോട്ടേഴ്സിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പരിചയപ്പെടാം സാജിദ് 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബെൽഡിങ് ഓർഡറിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ഓക്കെ വേറെ ലൈസൻസ് ഉള്ള മോഡലാണ് അതായത് ഹൈപ്പോവർ മോഡൽ ആ
നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ള മോഡലേ ഈ ഒരു മോഡലേ ഉള്ളൂ ഈ ബെല്ലി മോറ മോഡലി മോറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ലൈസൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം 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 അടുത്തുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ ലോ സ്പീഡ് വണ്ടിയൊക്കെ ലോ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മോഡൽ വരുന്നുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൾക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ചാർജിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി മാറും നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചാർജിച്ച് ആദ്യമേ ലോക്ക് ആക്കി ഇട്ടിനു വണ്ടി നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ ലോക്ക് ആക്കില്ല അതിൻ്റെ തട്ടിൽ ആറും വരും ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ചാവിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി നമ്മൾ വണ്ടി ലോക്കിലാണെങ്കിൽ അത് അലാറടി ആ അൺലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അലാറടി അലാറടി ഇപ്പം ഇത് നോർമലി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തു പോലെ തന്നെ ആ ചാവിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആയി ഡിസ്പ്ലേ ആയി നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയെന്ന് പറയാൻ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയാണ് പാർക്കിംഗ് മോഡലാണ് ഉണ്ടാവുക പാർക്കിംഗ് മോഡൽ പാർക്കിംഗ് മോഡിൽ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റ് കൊടുത്താലേ വണ്ടി മൂവ് ആവും നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് മോഡ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ നോക്കി പാർക്കിംഗ് മോഡ് ഒഴിവാക്കണം ഇവിടെയല്ലേ ബട്ടൺ ആ ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്താൽ പാർക്കിംഗ് മോഡ് വരും നമ്മളിപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് സമയം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാർക്കിംഗ് മോഡ് അതായത് നമ്മൾ റണ്ണിങ് ആ റണ്ണിങ്ങിലല്ല നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട സമയത്ത് ട്രാഫിക് പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തി ആക്സിലേറ്റ് കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാർക്കിംഗ് മോഡ് പിന്നെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗിയർ പോലെ തന്നെ നാല് മോഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ നിൽക്കും മോഡ് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം മൂന്ന് നാല് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മോഡിലാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കിട്ടും അതായത് ഒന്നാമത്തെ മോഡിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ മോഡ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മോഡിൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ചെറിയ പവർ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മോഡിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പോവാം പിന്നെ നാലാമത്തെ മോഡിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കിട്ടും എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എന്തെങ്കിലും മാക്സിമം സ്പീഡ് മാക്സിമം സ്പീഡ് നാലാമത്തെ മോഡ് അപ്പൊ ഈ മോഡ് മാറ്റി നമ്മൾ ഓരോ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരും ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നാലാമത്തെ മോഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈലേജ് വരും ആ മൈലേജ് നൂറ്റി ഇരുപത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയി മൈലേജ് വരും നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം ഒന്ന് റിമോട്ടിൽ റിമോട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഡബിൾ പ്ലസ് ചെയ്താൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം റിമോട്ട് തന്നെ ആ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ഡബിൾ പ്ലസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി ഇവിടെ പവറിൻ്റെ ഡബിൾ പ്ലസ് ചെയ്താൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഓഫ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റിമോട്ട് തന്നെ അൺലോക്ക് വെക്കാതെ വണ്ടി ഓഫ് ആവും അത് ഈ ബട്ടൺ അൺലോക്ക് ബട്ടൺ അൺലോക്ക് ബട്ടൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് സമയം വരെ ഈ പുഷ് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അൺലോക്ക് വെക്കും നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് സമയം വരെ ഇതിലെങ്കിൽ <laughs> 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഡിഗ്രി സ്പേസ് കാണാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി എവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വണ്ടിയുടെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ടൂൾസ് അല്ലേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാറ്ററി നേരത്തെ ചാർജ് ചെയ്യാണ്ട് ബാറ്ററി പൂരിയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം ബാറ്ററി പൂരി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് പൂരിയാൽ മതി ഈ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് വലിച്ചു പൂരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വലിച്ചു പൂരി നമുക്ക് ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു പോർട്ട് വരും ഈ പോർട്ടിൽ ആ ഇവിടെ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ദിവസം ഊരി കുത്തുമ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ നമ്മളിത് വണ്ടി ഇപ്പം ഓഫ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമ
ഇതിന് ഒന്നര മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഒന്നര മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് എടുത്തിട്ട് ചാർജർ നമുക്ക് ഇതിൽ ചാർജിൽ വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജർ നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിങ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ചാർജർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു വേറൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റട്ടോ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കേണ്ട ഒരു സ്പേസ് ഇതിൽ ഇല്ല ഹെൽമെറ്റ് നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കണേ എന്നാൽ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഹെൽമെറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണേൽ പുറകിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ കൂടെ കിട്ടിയ ഹെൽമെറ്റ് അപ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഐ എസ് ഐ മാർക്കുള്ള ഹെൽമെറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയത് മൊബൈൽ ഫോൺ പിന്നെ നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചാർജ് ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഫോണൊക്കെ വെക്കേണ്ട സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഹുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു കാരണം നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് കണക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അത് വായിക്കുന്നുണ്ടാവും ലേഡീസിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫുഡ് റെസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡ് റെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല പകരം ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ ലെഗ് സ്പേസ് ഇവിടെ ആയത് കാലി ഇവിടെയാണെന്ന് വെക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ ചാർജിങ് പോർട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചാർജർ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല വെള്ളം കയറിയൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫാൻ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കറക്റ്റ് അതിനുള്ളൊരു എയർ എയർ വെൻറ്റിലേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാം ആ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ അഥവാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്ററും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ സ്പീഡ് ഒരു മിനിമം സ്പീഡിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഷോറൂം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷാ പോലെ എത്തേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സെൻസർ ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് മോട്ടർ വർക്ക് ആകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സെൻസർ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സാധനം ഈ കാണുന്ന സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോട്ടറിലെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വണ്ടി പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഷോറൂം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷാപ്പ് വരുമോ നമുക്ക് വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വഴി കടക്കാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ വണ്ടി കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ സ്വിച്ചസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് നാല് മോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പാർക്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ചാണിത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാർക്കിംഗ് മോഡിൽ ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അത് കൂടാതെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്വിച്ചാണിത് പിന്നെ നോർമലി നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ചാണിത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സ്വിച്ചാണിത് പിന്നെ ഹോൺ ഹോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടുള്ള ഹോണാണ് വലിയ കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ല സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോൺ ഉണ്ട് റെക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് ഗീലിൻ്റെ ആ വീട്ടാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് നമുക്കൊരു ക്രാഷ് ഗാർഡ് പോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുറകിൽ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വെ
ഇതാണ് പെല്ലിങ്ങിന്റെ ലോ സ്പീഡ് വണ്ടി നമുക്ക് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോളാം നമുക്കൊരു ഫുൾ ചാർജിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പോകാം നാല് മണിക്കൂർ വല്ല ഫുൾ ചാർജ് പോകാം രണ്ട് വണ്ടി നാല് മണിക്കൂറിനാണ് ഫുൾ ചാർജ് നാല് മണിക്കൂർ ഹൈ സ്പീഡ് വണ്ടി ലോ സ്പീഡ് അത് ചാർജറിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി മാറുന്നുണ്ട് ബാറ്ററിന്റെ ഇതും ബാറ്ററി ഇത് അറുപത്തി രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ ഇരുപത് ഏച്ചിന്റെ ബാറ്ററി ആ ഓറ എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടറ് എഴുപത്തി രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ നാൽപ്പത് ഏച്ചിന്റെ ബാറ്ററി ഇതിന്റെ മോട്ടർ വരുന്ന വെച്ചാല് ആയിരം വാട്സിന്റെ മോട്ടറോ ആയിരം ഇതിന്റെ മോഡ് ഇതിനും നാല് മോഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മോഡല് പിന്നെ ശരിക്കും ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആണ് ഇതിന്റെ നമ്മള് ആന്റി തെഫ്റ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നെ ബാക്കി നമ്മളെ ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പാർക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിമ്പ് ബ്രൈറ്റ് ഹോൺ ഇതിൻ്റെ ഹോണും അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹുക്ക് കൂടി ഉണ്ട് ലഗേജ് ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള സംഭവം കേട്ടോ നമ്മൾ ബെല്ലിങ് ഓരോ ഓരോയുടെ പോലത്തെ അല്ല നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടില്ല നമുക്ക് ലഗേജ് ഒക്കെ നല്ല ഇതുമായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് റിമോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ റിമോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പവർ ബട്ടൺ കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പവർ ഓൺ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അൺലോക്കിംഗ് ലോക്കിംഗ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നോർമലി ഉണ്ടാവും തന്നെ കീ ഓൺ ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ട് പ്രസ്സിംഗ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഓറയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇത് ഓൺ ആവില്ല ഇപ്പോൾ അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓൺ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല രണ്ട് നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ല പിന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നല്ല എൽ ഇ ഡി പാലിപ്പര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബെല്ലിങ്ങിൻ്റെ പേര് കാരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലായിട്ടുള്ള നല്ല ഗാർഡ് ഉണ്ട് ഫുൾ ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെ മഡ് ഗാർഡിനൊക്കെ നല്ല സ്റ്റൈൽസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
Walking alone in the streets so empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul ചാവേഗത്തന്ന് പിന്നെ വണ്ടി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് വരിക വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം വണ്ടി എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് വണ്ടി ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളും വേറൊരു വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന അതായത് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണ്ട കാരണം നമ്മുടെ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ചാനൽ ആൾക്കാർ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബൈ